হচ্ছে আমি আক্তার আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করে বর্তমানে একজন বেকার যুবক আমি আত্মকর্মী হওয়ার জন্য বা একটা চাকরির জন্য আমি নানা জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে চাই যখন যাই তখন দেখি সব জায়গায় তার একটা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় যার জন্য আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র সাবার ঢাকা হতে ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার বেসিক কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি আমি যখন এখানে ভর্তি হতে আসি তখন দেখলাম এখানে প্রায় সাড়ে একশো প্রতিযোগী আবেদন করেছিল যার মধ্যে আমরা নব্বই জন আমাদের মেধা মেধা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আমরা এখানে নব্বই জন সুযোগ পেয়েছি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আমিও তাদের মধ্যে একজন কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসে দেখে আমাদের কম্পিউটার ল্যাবের অবস্থা অতটা অত্যাধুনিক না আমরা এখানে যখন আসি তখন দেখি আমাদের এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে কম্পিউটার নেই বর্তমান অফিস আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের অত্যাধুনিক কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করা হয় এবং অত্যাধুনিক সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা হয় তা আমাদের এখানে নেই আমাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষকদের অনেক আন্তরিক আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তা আমাদের এখানে যা আছে তা দিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যাচ্ছে আমাদের এখানে যদি অত্যাধুনিক একটি ল্যাবের প্রতিস্থাপন করা হয় আমাদের যদি এখানে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ কম্পিউটার থাকে এবং অত্যাধুনিক কম্পিউটার থাকে আমাদের দেশের বেকার যুবকদের অনেক উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আমি মনে করি আমি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম আমি স্নাতকত্ব কমপ্লিট করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন যুব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাভারে বেসিক কোর্সের আওতাধীনে আমি মনে করছি আমাদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের অভাব অত্যাধুনিক কম্পিউটারের অভাব আসবাবপত্রের অভাব আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা একটি কম্পিউটারে একাধিক লোক বসে আছি আমাদের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমাদের বসে থাকতে হয় আমাদের জেনারেটরের প্রয়োজন আমাদের প্রয়োজন প্রয়োজনের কথা আমাদের হচ্ছে একটি অত্যাধুনিক ওয়াইফাই সংযুক্ত একটি ল্যাবের প্রয়োজন কারণ আমরা যে সফটওয়্যারগুলো এখন আমরা ব্যবহার করি করছি সে সফটওয়্যারগুলো অধিকাংশই আধুনিক আধুনিক না যেগুলো অফিস আদালতে ব্যবহারের অনুপযোগী তবু আমাদের আন্তরিকভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যদি আমরা এই অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং অত্যাধুনিক একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পাই যাতে আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের আরও উপকৃত করতে পারে যারা যাতে আমরা দেশ ও দশের উপকার করতে পারি আপনি তো এখানে কম্পিউটার প্রশিক্ষক হিসাবে আছেন তাই না তো আপনি কি অন্তরায় মনে করছেন যে যে জিনিসপত্র বা অ্যাকসেসরিস হলে আরও ভালো মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেত ধন্যবাদ আমি সুকুমার চন্দ্র সিং প্রশিক্ষক কম্পিউটার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঢাকা জেলা শেখ হাসিনা কেন্দ্র জাতীয় যুব কেন্দ্র সাভার তো আমি এই প্রশিক্ষণের সাথে সে উনিশশো আটানব্বই থেকে এই পর্যন্ত প্রশিক্ষণের সাথে বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় কর্মরত এখানে আছে তো এই প্রশিক্ষণ ছয়ষট্টি জেলায় সত্তরটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে ধরনের যুবরা এখানে আসে অধিকাংশই শিক্ষিত অনেক সময় উচ্চশিক্ষিত পাশ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কম্পিউটার কোর্সে ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার বেসিক কোর্স করার জন্য এখানে আসে কিন্তু ভর্তি অনেক চাহিদা এখানে আমার এখানে চল্লিশ জনের কোটার পরিবর্তে আমি এখানে নব্বই জন ভর্তি করাইছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে ষষ্ঠটি জেলায় সত্তরটি কেন্দ্রে কিন্তু প্রশিক্ষণে ভর্তির অনেক চাপ আছে কিন্তু যুবরা যখন এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এখানে আসে তখন আসার পর আমরা থিওরি ক্লাসও নেই এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও নেই থিওরি ক্লাস নেওয়ার পর যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কম্পিউটার ল্যাবে আসি তখন অনেক যুবরাই মন খারাপ করে এমনকি আমরাও মন হতাশার মধ্যে থাকি কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে যুবরা যে পরিমাণ কম্পিউটার একটা ল্যাবে থাকার কথা সেই পরিমাণ কম্পিউটার ল্যাব কম্পিউটার নাই এবং এখানে কোনো প্রজেক্টর নাই মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নাই স্ক্যানার নাই একটা একটা ল্যাবে কম্পিউটার ল্যাবে সাধারণত এয়ার কন্ডিশন থাকে কিন্তু সেই এয়ার কন্ডিশন এখানে নেই এমনকি মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় কিন্তু এখানে কোনো জেনারেটর নাই না থাকার কারণে অনেকে দূর দূরান্ত থেকেও আসে এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসে দেখা যাচ্ছে যে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে না পেরে অনেক সময় মন খারাপ করে এখান থেকে চলে যায় তো আমরা মনে করি যে বর্তমানে আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ এবং বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো কাজ করে যাচ্ছে এরই অংশ হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ চালিয়ে যাচ্ছে এই প্রশিক্ষণটাকে যদি আধুনিক মানে যন্ত্রপাতি এখানে সরবরাহ করা হয় তাহলে কিন্তু যুব সমাজ অনেক উপকৃত হবে
আমি মোহাম্মদ জাকির হোসেন আমার বাড়ি যশোর মনিরামপুর আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর শেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকের পাল্লা ভারী করেছি জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে কম্পিউটার বেসিক কোর্সে ছয় মাসের জন্য এই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সাবার শাখায় ভর্তি হই আমি প্রথম দিন কম্পিউটার ক্লাসে প্রবেশ করে একটা কম্পিউটারের সামনে বসছি তখনই ম্যাডাম বলছেন ওটাই বসো না ওটা ভালো চলে না কম্পিউটারগুলো যেন দু কয়েক বছর আগের কম্পিউটার নিয়েই কাজ করতেছি অথচ দেশ বিশ্ব এখন কম্পিউটার যুগে বসবাস করতেছে আর আমরা এই পুরনো কম্পিউটারে কি বা শিখতে পারব এই যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাদের ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে এই এইভাবে প্রায় মাঝে মাঝে এরকম ইলেকট্রিসিটি চলে যায় আমরা আশা নিয়ে বসে থাকি কখন আসবে কিন্তু আদেও আসবে কি না তা আমাদের জানা থাকে না আমি একটা কথা না বললে নয় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন কোন জায়গা নাই যেখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হয় না এই আমাদের সামনে যে ক্লাস কম্পিউটারটা আছে ম্যাডাম আমাদের এখানে ক্লাস নেন এই কম্পিউটারে ম্যাডাম আমাদের দেখান এই আধুনিক যুগে এসে এতটুকু এইভাবে আমরা ক্লাস করব এটা আমরা আশাও করিনি আমি আশা করব আমাদের একটা কম্পিউটার প্রজেক্টরের মাধ্যমে যদি ক্লাস নেওয়া হয় তাহলে আমরা অনেক ভালো কিছু করতে পারব আমাদের এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি নাই যেখানে কম্পিউটার কোর্সের সার্টিফিকেট বিশেষ করে যুব উন্নয়নের সার্টিফিকেটটা খুবই মূল্যবান হয়ে গেছে অথচ আমরা শিখতে এসে এত বিড়ম্বনার মুখে হয়েছি বিশেষ করে কম্পিউটার নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় এরকম হয় না প্রশিক্ষণ নিচ্ছি কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের এখানে আমাদের কম্পিউটার তুলনা খুবই কম সেখানে বারোটা মাত্র কম্পিউটার আছে তো সেখানে আমাদের এখানে আমার দুইটা ব্যাচে ব্যাসের মধ্যে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যেটা আমাদের জন্য আসলে শহরের ভূমিকা পালন করে না আর শুধু তাই নয় একটা কম্পিউটারের মধ্যে আমাদের প্রায় চারজন পাঁচজন স্টুডেন্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে আসলে আমরা ওই প্রপার আমরা এডুকেটেড পাচ্ছি এখান থেকে প্রশিক্ষণটা পাচ্ছি না এই জন্য আমি মাননীয় এই দুর্গন্ধ ওইদিকে জানাবো সেটা আমাদের এখানে এই একটা পূর্ণাঙ্গ একটা ল্যাব তৈরি করে যাতে আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা ল্যাব থাকে যেখানে একজন স্টুডেন্ট একটা কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ নিতে পারে এবং আমাদের এখানে যারা টিচার আছে তারা আসলে খুব আন্তরিকের সাথে আমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এদিক দিয়ে আমরা খুব মানে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকি খুব ভালো এবং আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে দেখলাম আমাদের যে কম্পিউটার যেগুলো এখানে যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের প্রায় অনেক দশ বা দশ বছর আগের কম্পিউটার যেগুলো আসলে বর্তমান প্রযুক্তির সাথে আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না এই জন্য আমি চাচ্ছি এই কম্পিউটারগুলো আধুনিক যেগুলো এই আপডেট যে বাসনগুলো কম্পিউটার আছে সেগুলো এই ল্যাবে দিলে আমরা খুব উপকৃত হব উপকৃত হবে এবং আরেকটা জিনিসটা দেখলাম আমাদের এখানে যখন ম্যাডাম আমাদের ওই ক্লাস করাই সামনে নিয়ে যখন আমাদের অনেকটা প্রবলেম হচ্ছে শুনতে পাই না সেক্ষেত্রে আমাদের সাউন্ডের প্রবলেম হয় চাচ্ছিলাম এখানে যদি একটা যদি আমাদের সাউন্ড যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা উপকৃত হব এবং আমাদের একটা ব্যাপার এখানে অনেক সময় কারেন্ট থাকে না কারেন্ট থাকে না সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় ওই অনেক একটা ক্লাস গ্যাপ দিতে হয় সেটা আমাদের জন্য সবাই ভূমিকা পালন করে না এই জন্য চাচ্ছি আমরা যাতে এখানে আমাদের জেনারেটর সিস্টেমটা দেওয়া হয় এই জন্য আমরা প্লাস ম্যাডাম যারা আছে সবাই উপকৃত হব একটা কথা হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্টারনেটটা যেটা নয় যেটা বর্তমান যুগ হচ্ছে ইন্টারনেট যুগ এই ইন্টারনেট যুগে আমরা কোনো কিছুই মানে প্রপার প্রচুরণ পাই না এই জন্য আমাদের আমি আপনার মাধ্যমে জানাবো আমাদের মন্ত্রণালয়কে যাতে আমাদের এখানে ইন্টারনেটটা দেওয়া হয় যাতে আমরা আপডেটের সাথে আমরা যত প্রশিক্ষণকে আমরা দেশের কল্যাণ করতে পারি